வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான பிரெட் ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் இது ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம பிரெட் மீந்து போச்சு என்ன பண்ணுறதோ தெரியல அப்படின்றப்ப அப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து செய்யலாம் இப்போ நான் எண்ணெய் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஊற்றிட்டேன் அதோட கடுகு வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதே அளவுக்கு சீரகம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் பொன் நிறமாகட்டும் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சமாக புதினா கருவேப்பிலை ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இதை அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை புதினா எல்லாமே அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கலாம் பிரெட் பார்த்திங்கன்னா நான் அஞ்சு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்ன ஸ்லைஸ் க்யூப் சைஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃப்ரை கூட கிடையாது கொஞ்சம் சாட்டை மாதிரி அது மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி வெங்காயம் எந்த அளவோ அதே அளவு தக்காளி இதோட ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் டொமேட்டோஸ் நல்லா மேஷ் ஆகணும் அதுக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்க மசாலாஸ் எதுவும் எதுவுமே நீங்கள் தனியாக அதில் ஆட் பண்ணோம் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்க ப்ரோட ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ பிரெட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் கீ விட்டுருக்கேன் கீ விட்டுட்டு இப்போது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பண்ணிட்டு ஒரே நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் நான் வந்து கீ விட்டுருக்கேன் அதோட இந்த பிரெட்டை போட்டு நல்லா வந்து நம்ம சாட்டை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அவ்வளோதான் இது நல்லா ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சு ஒரு பக்கம் ஃப்ரை பண்ணிட்டுருங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிக்கான்னு பார்த்துடலாம் ஓகே ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு நம்ம வந்து இந்த மசாலாலாம் சேர்ந்து வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்றும் எல்லாமே சேர்ந்து மேஷ் ஆகி வதங்கிறதுக்காக நான் அந்த ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் மசாலாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது சால்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் போடுறேன் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டாச்சு அந்த ஒரே மாதிரி அரை டீஸ்பூன் வந்து நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே நம்ம காரம் யூஸ் பண்ணல மிளகு அண்ட் மிளகாத்தூள் இதை தவிர நம்ம அந்த காரம் நம்ம யூஸ் பண்ணல பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணிக்கோம் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நல்லா வந்து பண்ணி இது வந்து பீட்ஸா சீசனிங் சொல்லுவாங்க இது இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாம் வேண்டாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் என்கிட்ட இருந்தது ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கேன் ஒரு ஸ்மெல்க்காக யூஸ் பண்ணுற வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம சாட்டை பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலாவோடு சேர்ந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லா மசாலாஸும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்ம ப்ரெட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாட்டை பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியாக இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ப்ரெட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி ஒன்றால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி இதுக்கு வந்து பிரெட் மீந்து போயிடுச்சு வீட்டில் எல்லாம் சோ பிரெட் ஆம்லெட்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் காலை டிஃபனுக்கும் எடுத்துக்கலாம் கிட்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிரெட்டை வந்து ஒரு ஜாம் வச்சு தருவி நம்ம கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி நம்ம இது மாதிரி கொடுத்தா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ லைட்டாக சாட்டை பண்ணிக்கோங்க சிம்மில் வச்சு சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இது சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஓகே நம்மளுடைய இந்த சூப்பரான அது எப்படி சொல்கிறது பிரெட் மசாலா பிரெட்னே சொல்லலாம் மசாலா பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கிட்ஸ்க்கும் கொடுங்க இந்த இந்த வீடியோ இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்ட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்